आप को मोबाइल मेरे पास नहीं है Good morning. You are shocked why I am saying good morning. I know it is good evening, but I also know that it is a good morning to engineers. Welcome to the session on gate ki baat Rohan ke saath. So this is a new initiative which we have brought to talk to you, interact with you through technology. we felt that this is needed and as because uh, me or my team cannot be omnipresent so we thought of using technology and helping you solve many of your questions so there is a chat box if you go to youtube you will find a live chat box you can put up your questions i will take few of them uh, right now and i may reply few of you later let's see after my session i will try my level best to compile most of the questions and i will answer those questions to you so let's begin with the concept how did it came i'll take 2 minutes in explaining how did this concept came into picture so it is an idea copied from modi ji's man ki baat and hence uh, we thought that we will do gate ki baat with all our students uh, all our aspirants who are fighting for their technical careers taking exams like gate or any other technical exam this sessions will be held every month typically we will fix up a day or a date and typically i wish if we can do all this in the late evenings because i know in the day time we have college or even on saturday sundays we have classes but late evenings is the most productive time for an engineer so this is the whole concept of gate ki baat today the agenda is to talk about the next 40 days or the next 60 days whatever days is left for your gate bahut logo ke dil mein sawal hai कि सर क्या होगा कैसे होगा मैं इंजीनियरिंग मैथ्स नहीं पढ़ा हूँ मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं किया है आई हैव नॉट स्टडीड मेनी सब्जेक्ट्स आई हैव डन थ्री फोर सब्जेक्ट्स सो आई हैव बीन रिसीविंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम स्टूडेंट्स आई विल पिक फ्यू ऑफ देम इन द लेट स्टेजेस बट लेट मी एड्रेस दिस सेशन इन अ वेरी जेनरिक वे सो गाइज ट्राई टू अंडरस्टैंड वेन वी से एग्जाम लाइक गेट which is taken by approximately 10 lakh students and where there is a news that it will become a mandatory exam because the government is looking at increasing the level of higher education this exam requires the same type of approach 
as Virat Kohli requires to win the Adelaide Test match. If you do not have that mindset, you will not be able to win this match. Try to understand a cricket match or a gate exam are no different, they are almost the same. There are three integral parts according to me to win this game. क्या हैं वो तीन चीजें जो इस गेम को आपको जिता सकती हैं नंबर एक मैं कहूंगा एक स्ट्रैटेजी जिसको हम कहेंगे गेम प्लान सेकेंड आई वुड से इज योर हार्डवर्क एंड थर्ड आई वुड से इज योर एग्रेसिवनेस आई एम रिपीटिंग दीज थ्री थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वॉन्ट टू क्लियर एग्जाम इफ यू वॉन्ट टू विन द शो दीज थ्री थिंग्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट and i will talk about these three things in the next 20 30 minutes which i am going to talk about first thing i said was having a strategy or a game plan second i said a lot of hard work and practice third i said it's lot of aggression and lot of motivating factor which you should keep in your mind if you have these three things i am very sure that you will win the battle against the others one by one i will talk about all these three first let me take strategy in place most of you are on the verge of completing your exams sabhi logo ke lagbhag final exams ya to khatam hone wale hain ya ho chuke hain sabke mann mein ek sawal hai sir ab agle 40 45 din mein kya kare humne kuch zyada padhai kiya nahi hai hum bahut zyada prepared hain nahi what should i do lot of thoughts are going फ्रेंड्स क्या पूछेंगे पेरेंट्स क्या पूछेंगे मैं एक साल से गेट के लिए तैयार कर रहा हूं मैं छह महीने से गेट के लिए तैयार कर रहा हूं वट विल हैपन इज अ बिग क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइज यू नो टू सिट बैक मेक अ गेम प्लान एंड देन मूव फॉरवर्ड डू यू थिंक दैट विराट कोहली ऑन अ वेरी सनी मॉर्निंग गो टू द ग्राउंड एंड से चलो गाइज ऑल इलेवन प्लेयर्स लेट्स प्ले द मैच नो देर आर स्ट्रैटेजीज बिहाइंड दैट they know which over ashwin should ball they know which over the fast bowler have to be removed there are strategies behind that and the same thing is to be done by us for clearing the exams so when i talk about strategy sabse important aur mahatvapurna cheez hai to know about yourself if i don't know my status if i don't know my level of preparation right now I will not be able to perform what I wanted to perform. तो सबसे पहला चीज जो आपको करना होगा अपना लेवल ऑफ प्रिपरेशन समझना होगा कैसे समझूंगा लेवल ऑफ प्रिपरेशन सर सबसे पहली चीज मैं सजेस्ट करूंगा आपको जैसे ही आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स खत्म होते हैं द मोमेंट यू फिनिश योर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स प्लीज टेक अ मॉक टेस्ट सर विदाउट एनी प्रिपरेशन शुड आई टेक अ मॉक टेस्ट येस Take the mock test as a diagnostic test. What do I mean by diagnostic test? When we go to a doctor, the doctor diagnoses us with some test. Yes or no? Yes. Similarly, we need to test ourselves or our preparation. It's not the way that we have not studied anything. We have at least done some engineering in some or the other form. हमने कुछ तो पढ़ा है अगले पिछले तीन साढ़े तीन सालों से जब से इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं हम बहुत कुछ जानते हैं हमें साइनेक्स का इंटीग्रेशन तो पता है हमें कॉसेक्स का इंटीग्रेशन तो पता है हमें पता है लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है बेसिक्स हम जानते हैं इसलिए मैं कह रहा हूं प्लीज टेक अ टेस्ट आपको कहीं और से नहीं मिलता है तो आइस गेट जिस चैनल पर आप हो उसी की वेबसाइट पर एक फ्री टेस्ट है it's a mock test which is free you can take janiye aapka level of understanding kya hai samajhiye aap kahan kahan areas mein weak hai aapne ek shabd ka naam suna hoga swot analysis which is called as strength weaknesses opportunity and threats please understand in an exam like gate ye charo cheeze aapke paas honi bahut zaruri hai in charo cheezon ka aakalan aapko karna hoga jab tak aapko ye nahi pata कि थर्मोडायनेमिक्स मेरी स्ट्रेंथ है या एनालॉग सर्किट्स मेरी वीकनेस है या डीबीएमएस में मैं कमजोर हूं तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे आपको अपनी स्ट्रेंथ भी पता होनी चाहिए आपको अपनी वीकनेस भी पता होनी चाहिए जब तक आप ये सब्जेक्ट्स नहीं निकाल पाओगे तब तक आगे बढ़ना मुश्किल है 
और दूसरी चीज बच्चे डरते हैं कि सर मैंने प्रिपरेशन नहीं की है मैं मॉक टेस्ट कैसे लिख दू समझने की कोशिश कीजिए वो मॉक टेस्ट केवल आपको दिख रहा है उसका रिजल्ट केवल आप जानते हैं सो so, किसी को बता नहीं रहे हो आप लेकिन आईना देखना जरूरी है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी द मिरर ट्राई टू अंडरस्टैंड इफ विल नॉट टेक अ डायग्नोस्टिक मॉक टेस्ट यू विल नेवर कम टू नो विच एरिया टू वर्क अपॉन एंड विच एरिया टू नॉट सो प्लीज फर्स्ट स्टेप शुड बी टेक अ मॉक एज सोन एज यू गेट फ्री फ्रॉम योर एग्जाम्स एंड एनालाइज योर सेल्फ वेयर आर यू सेकेंडली वट आई वुड रिकमेंड यू इज Don't read anything new. Try to understand. If you have been preparing for six months or a longer period, my suggestion would be, whatever notes, whatever fundamentals you have developed till now, you should go ahead with that. Don't read anything new in the last forty forty five days. तकलीफ क्या होती है बच्चों के साथ? हमें दस जगह से सजेशन मिलते हैं, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा पढ़ लो, वैसा पढ़ लो। हम दुनिया भर का मटेरियल लेके आते हैं। और अल्टीमेटली कुछ नहीं कर पाते ट्राई टू अंडरस्टैंड ये करना एक क्राइम है ये करना अपने समय की वेस्टेज है यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि सारा कुछ पढ़ने से कुछ नहीं होगा हर किताब में सेम ही बातें लिखी हैं। फोकस ऑन सॉल्विंग गेट क्वेश्चंस। लास्ट टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ईयर्स का गेट क्वेश्चन सोल्व कीजिए मोर देन सफिशियंट क्वेश्चन सॉल्व करने से ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए उसके कॉन्सेप्ट को देखिए गेट शायद क्वेश्चन रिपीट नहीं करता बट कॉन्सेप्ट रिपीट करता है ट्राई टू अंडरस्टैंड गेट हैज बीन रिपीटिंग लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स। देर आर अराउंड हंड्रेड ऑर्ड कॉन्सेप्ट्स इन द गेट एग्जामिनेशन इफ यू कैन गो थ्रू दैट यू विल विन द बैटल प्लीज अंडरस्टैंड दिस सो वट आई एम सेंग इज डोंट रीड एनीथिंग न्यू एट दिस टाइम Whatever notes you have prepared, whatever you have done till now, go ahead with this. हाँ, अगर तकलीफ ये है कि सर मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, केवल फॉर्म भर दिया है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कोई ना कोई ऑनलाइन कोर्स आप कर लीजिए। आजकल मार्केट में बहुत सारे कोर्स अवेलेबल हैं। क्रैश कोर्स के नाम पे आप गूगल पे टाइप करोगे आपको दस तरह के कोर्स मिल जाएंगे। I ऐसी भी सुविधा आज की तारीख में इंटरनेट पे अवेलेबल है बट प्लीज इफ यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, डोंट रीड एनीथिंग न्यू योर फैकल्टी नोट्स इज योर गीता उसको लेके चलिए वही चीज आपको काम में आएगी क्योंकि आपने अपने हाथों से वो नोट्स बनाया है क्लियर सो फर्स्ट थिंग आई एम सेंग इज डोंट रीड एनीथिंग न्यू सेकेंडली मैंने कहा आपको एक डायग्नोस्टिक मॉक टेस्ट देने को ताकि आपको पता लगे कि आपके कौन से स्ट्रेंथ एरियाज है वीक एरियाज है इंपॉर्टेंट बात वहां पर मैं आपको और बताऊंगा कि अपनी पढ़ाई को अब डायग्नोस करने के बाद कैसे पढ़ा जाए अगले 20 दिन का प्लान देता हूं आप नेक्स्ट 20 डेज मैं अगले 40 दिन को दो हाफ में डिवाइड कर रहा हूं पहला 20 दिन और बाद का 20 दिन द फर्स्ट 20 डेज एंड द लास्ट 20 डेज द फर्स्ट 20 डेज डिवाइड योर सब्जेक्ट इन टू फोर सेगमेंट्स ध्यान से समझना अगर कागज पेन है तो लिख लेना मैं कह रहा हूं कि अपनी पढ़ाई को अपने सब्जेक्ट्स को चार डिवाइड कर लीजिए चार सेक्शन में डिवाइड कर लीजिए पहला सब्जेक्ट का क्राइटेरिया टिपिकली अगर आप देखने जाओगे तो गेट में एक ब्रांच में दस सब्जेक्ट होते हैं इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग मैथ्स एंड एप्टीट्यूड मैं इंजीनियरिंग मैथ्स एप्टीट्यूड की बात बाद में करूंगा क्योंकि वह सभी के लिए कॉमन है पहले मैं बात करता हूं लगभग आठ सब्जेक्ट जो आपके पास है आठ किसी में नौ किसी में सात भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्पेक्टिव ब्रांच मैं आठ सब्जेक्ट लेके चलता हूं इसको आप चार कैटेगरी में डिवाइड करेंगे पहला कैटेगरी ऐसा सब्जेक्ट जिसका गेट में वेटेज ज्यादा है और आपकी लाइकिंग है आप समझ गए ये बात मैं क्या कह रहा हूं द सब्जेक्ट विच यू लाइक एंड ऑल्सो हैव अ गुड वेटेज इन द गेट एग्जाम फॉर एग्जाम्पल आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर and i love thermodynamics which has 15 marks weightage in the gate exam so this subject should go in this category i have another subject let's say strength of material which is my favorite subject and it is also having a weightage of 10 to 12 marks in gate so it will also go in that category clear aap payenge ki ek ya do ya teen subject is category mein zarur laaye karte honge the first and the four important most important thing you should do is attack these subjects 
Why I am saying to attack this subject first? Because these are your likings. When your opening pair plays a wonderful inning, you can have confidence from the rest of the team that they will support. इसलिए कह रहा हूं कि पहला अटैक उस पे कीजिए जो आपका स्ट्रेंथ एरिया है ऐसे सब्जेक्ट्स को उठाइए जो आपको पसंद हैं और जिनकी वेटेज गेट में बहुत ज्यादा है मैं कहता हूं दो सब्जेक्ट आपको जरूर मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट कैटेगरी नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट जो आपको उठाने चाहिए जो आपको बहुत ज्यादा पसंद नहीं है लेकिन गेट में उनकी वेटेज ज्यादा है फॉर एग्जाम्पल मैं इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट हूं मुझे नेटवर्क सिस्टम्स बहुत ज्यादा पसंद नहीं है राइट right? लेकिन उसका वेटेज 12 से 15 मार्क्स का है एग्जाम में तो मुझे वो सब्जेक्ट लेना चाहिए सेकंड कैटेगरी में मेरी बात समझ गए आप ऐसे सब्जेक्ट्स जिनका वेटेज है लेकिन मुझे शायद पसंद नहीं है दैट इज द सेकेंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन और सब्जेक्ट राइट थर्ड कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट जिनमें मुझे रुचि है मुझे लाइकिंग है लेकिन गेट में उनके बेटे छोटे छोटे हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं एक सब्जेक्ट लाइक ईडीसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स हालांकि वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है लेकिन गेट के लिहाज से वो छोटा सब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ वेटेज लेकिन मुझे बहुत पसंद है तो ये मेरा थर्ड कैटेगरी का सब्जेक्ट हो गया मैं रिपीट करता हूं तीनों कैटेगरी पहला कैटेगरी आई लाइक and gate also like second category i don't like but gate likes those subjects third category gate don't really like it but i like it aur chautha category ab aapne nikal liya hoga gate don't like it i also don't like it to de chautha category ka aapka category ho sakta hai jisme kuch subjects ho sakte hain right agar main on an average in charo category mein do 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 subject bhi dal do तो आपके आठ टेक्निकल सब्जेक्ट इसमें प्लेस हो जाएंगे राइट नाउ व्हाट यू नीड टू डू आपको अपनी प्रिपरेशन इसी ऑर्डर में करनी है मैंने कहा द नेक्स्ट फोर्टी डेज डिवाइडेड इनटू ट्वेंटी एंड ट्वेंटी द फर्स्ट ट्वेंटी डेज अगेन फर्दर डिवाइडेड इनटू फाइव 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 वट डू आई मीन बाई फाइव 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 पहला कैटेगरी का सब्जेक्ट कौन से थे गेट को पसंद है मतलब गेट का वेटेज ज्यादा है और मुझे भी पसंद है गेट लाइक आई लाइक ऐसे सब्जेक्ट्स को पहले पांच दिन में खत्म कर दें चाहे वो एक सब्जेक्ट हो दो सब्जेक्ट हो तीन सब्जेक्ट आइडली मैं मान के चल रहा हूं कि हर कैटेगरी में दो दो सब्जेक्ट आ जाएंगे तो दो सब्जेक्ट को आपको ऐसा करना है कि पांच दिन में खत्म करना है ना खत्म करने से मतलब क्या होता है सर खत्म करने से मतलब है कि मैंने जो नोट बनाए हैं उसको पढ़ूंगा ऑनलाइन ट्यूटोरियल अगर मैं अटेंड करता हूं तो ऑनलाइन ट्यूटोरियल खत्म करूंगा उसी सब्जेक्ट्स के गेट क्वेश्चंस फिनिश करूंगा उसी सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आपको प्रैक्टिस बुक मिलती हैं आइस गेट की तरफ से उस प्रैक्टिस बुक में से उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा इफ यू डन दिस यू शुड बी फीलिंग दैट यू है कंफर्टेबल जॉब लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह पांच दिन में होना चाहिए बहुत बड़ा टास्क नहीं है बिकॉज मैं ये बात कर रहा हूं वेन यूर एग्जाम गेट ओवर आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम खत्म हो जाने के बाद आपके पास और कोई लक्ष्य नहीं है यू डोंट हैव एनी अदर वर्क टू डू नाउ सो यू हैव एटलीस्ट फोर्टीन टू सेवनटीन आवर्स टू स्टडी फॉर योर गेट प्रिपरेशन एवरी डे एंड यू विल हैव टू इन्वेस्ट दैट मच टाइम फॉर गेटिंग गुड रिजल्ट सो फर्स्ट फाइव डेज डिवोट टू सब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट कैटेगरी दैट मीन्स हाई वेटेज हाई लाइकिंग ऑफ माइंड नेक्स्ट फाइव डेज डिवोट टू द सब्जेक्ट ऑफ सेकेंड कैटेगरी वेयर यू आर सेंग the subjects which get like but i probably don't enjoy them next 5 days you should invest on the third category which i like but gate do not give it much weightage that is the third category and the last 5 days you should give to the subjects weightage less and i also don't like much again some of you might be thinking can we leave some subjects sir can we say let me let me not read two or three subjects i would highly not recommend that why i am telling you is there are certain subjects or there are certain questions in the history of gate you can pick up the last 30 years of gate papers and aap payenge ki kuch questions simple formula based hote hain bachpan mein humne ek formula padha hai ohms law v is equal to ir aapko main v ka value de dun aapko i ka value de dun aapse r ka value puchu 
निकाल लेंगे हम सभी निकाल लेंगे क्योंकि उसमें नई बात क्या है सर अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और आपने वो सब्जेक्ट छोड़ा हुआ है और उस सब्जेक्ट छोड़ने के चक्कर में आपको वो फॉर्मूला याद नहीं तो आपके लिए ब्लंडर हो जाएगा एक नंबर दो नंबर चार नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं गेट जैसे एग्जाम में तो प्लीज अंडरस्टैंड किसी भी सब्जेक्ट को बिल्कुल तो नहीं छोड़ना है हाँ जो चौथी कैटेगरी के सब्जेक्ट्स हैं जो लास्ट में आते हैं जिनको वेटेज भी कम है और मुझे भी लाइकिंग कम है उनको मैं ऊपर ऊपर से पढ़ सकता हूँ ऊपर ऊपर से पढ़ने का मतलब केवल फॉर्मुलेज रिवाइज कर लीजिए उस सब्जेक्ट के केवल बेसिक फंडामेंटल फॉर्मुलेज आप देख लीजिए और पिछले सालों के गेट पेपर्स को एक बार ऊपर ऊपर से देख लीजिए अगर बहुत डिटेल में जाके उसके बारे में नहीं पढ़ना है यू कैन दो से तीन सब्जेक्ट आई से ओके विद दैट क्लियर नाउ कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर थिंग मैंने कहा पांच 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 दिन दिए आपने मतलब बीस दिन आपके हो गए बीस दिन में लगभग सत्तर से अस्सी परसेंट सिलेबस आपने टच कर लिया है राइट ओके सो ये हुआ द पहला चीज जिसको मैं कह रहा था कि स्ट्रैटेजी कैसे बनाएंगे और उसका पहला पार्ट बताया पहले बीस दिन में क्या करना होगा सेकेंड बीस दिन जो लास्ट के बीस दिन बचे उसमें क्या करना होगा उसमें आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लीजिए एंड ऑनलाइन टेस्ट पे मॉक टेस्ट लीजिए लास्ट के बीस दिनों में कम से कम नहीं तो आपको पांच मॉक टेस्ट लिखने चाहिए किसी भी स्टूडेंट को समवेयर अराउंड सेवन टू एट मॉक्स लिखने कंपलसरी होने चाहिए क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इन मॉक्स में आप सीख सकते हैं कि मैं क्या गलती कर रहा हूं सबसे अच्छी बात यह है कि आईसी के मॉक्स में आपको एनालिसिस दिया जाता है आपको यह बताया जाता है जैसे आप अगर एक फ्री टेस्ट भी लिखोगे जो वेबसाइट पे अवेलेबल है ऑनलाइन आइस गेट की उस पर आप फ्री टेस्ट भी लिखोगे तो आपका एनालिसिस आएगा उस एनालिसिस में यह बताएगा सॉफ्टवेयर आपको कि आपने किस क्वेश्चन पे कितना समय लिया हाउ मच टाइम डिड यू स्पेंड ऑन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन हाउ मच क्वेश्चन विच वर टफ यू डिड नॉट अटेम्प्ट हाउ मेनी क्वेश्चन विच वर इजी यू आर एबल टू अटेम्प्ट Your time analysis, your subject analysis, everything will be shown to you. For example, आप सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं और आपका एनालिसिस कहता है कि जियो टेक्निकल का एक भी क्वेश्चन आपने इस पूरे पेपर में नहीं छुआ इसका मतलब जियो टेक आपने प्रिपेयर नहीं किया या तो या तो आपका वो एरिया वीक है आप अगर इलेक्ट्रिकल ब्रांच से संदर्भ रखते हैं तो मान लीजिए आपको बताएगा कि पावर सिस्टम्स के आपके सारे क्वेश्चंस सही हैं चाहे वो टफ लेवल के थे इजी लेवल के थे और मॉडरेट लेवल के थे अगर इस तरह का एनालिसिस आपको मिलता है तो आपको समझ में आने लगेगा कि कहां पर मुझे और काम करने की जरूरत है कहां मुझे री रिवाइज करने की जरूरत है इंपॉर्टेंट बात मॉक के संदर्भ में बताता हूं बिकॉज बहुत सारे बच्चों का सवाल है लॉट ऑफ क्वेश्चन वर देयर रिलेटेड टू मॉक्स हाउ टू एनालाइज अ मॉक्स बात चली है तो मैं यहीं पर बात बता देता हूं देखिए मॉक लिखने के बाद हमारी सबसे बुरी आदत क्या होती है हम ये चेक करते हैं कि हमारे कौन से क्वेश्चन गलत हुए और जो गलत हुआ उसका फटाक से व्यू सोल्यूशन करते हैं ऑनलाइन पे और देख लेते हैं कि उसका सोल्यूशन क्या आया मैं कहता हूं बिल्कुल मत कीजिए ऐसा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखनी जरूरी है कि सबसे पहले तो वो क्वेश्चन देखो जो आपके सही हुए हैं कई बार हम अपनी गट फीलिंग पे या कंफ्यूजन स्टेट में कोई आंसर टिक करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हमारा वो कॉन्सेप्ट 100 परसेंट ठीक है बाई द वे वो मेरा आंसर सही हो गया है बट आगे जाके मुझे फिर से वो कंफ्यूजन आना स्वाभाविक है सो प्लीज अंडरस्टैंड वेन यू आर एनालाइजिंग द पेपर द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज एनालाइज द क्वेश्चन विच यू गॉट इट करेक्ट विच विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू वुड बी कॉन्फिडेंट यू वुड सॉल्व द नोमेरिकल और आंसर निकाला होगा लेकिन कहीं पे अगर कंफ्यूजन था किसी कॉन्सेप्ट में तो वो दोबारा कंफ्यूजन ना आए एक्चुअल पेपर में तो उसको दोबारा एनालाइज करना जरूरी है सेकंड टाइप का क्वेश्चन जो आपको देखना होगा दैट इज क्वेश्चंस विच आर इनकरेक्ट बट प्लीज डोंट लुक एट द व्यू सॉल्यूशन आपने आंसर बी टिक किया है और बी गलत है यह तो समझ में आ गया कि मेरा आंसर गलत है अब अपने आप से सवाल पूछो क्यों गलत है पेपर के अंदर एक्चुअल पेपर में ना आपके पास सोल्यूशन होता है ना आपके पास रोहन गर्ग होता है तेरे कहने का मतलब है आप होंगे और आपका ब्रेन होगा तो आप ही को फाइट करना होगा तो प्लीज अंडरस्टैंड एटलीस्ट तीन से चार घंटा उस क्वेश्चन के साथ खुद से फाइट करो और फिर भी अगर आपको सोल्यूशन नहीं मिलता है चाहे आपके नोट्स रेफर करो चाहे फैकल्टी से बात करो फिर भी आंसर नहीं मिलता है तो यू आर एलिजिबल टू गो टू द्यू सोल्यूशन विंडो क्लियर 
और तीसरा जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए समय के कारण की वजह से या कॉन्सेप्ट के कारण की वजह से तो उस पर आप दिमाग लगाएंगे उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे तो एक मॉक के ऊपर कम से कम एक से डेढ़ दिन स्पेंड होना चाहिए तो मैंने कहा पहला ट्वेंटी डेज चार कैटेगरी के पांच 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 दिन दे दिया आपने नेक्स्ट ट्वेंटी डेज मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस एंड वर्किंग ऑन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्लियर दिस इज पार्ट ऑफ योर स्ट्रैटेजी कैसे आपको स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए मैंने जब सेशन स्टार्ट किया था मैंने कहा था कुछ लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं मैं उनके लिए रिपीट कर देता हूं एक सेकंड दो सेकंड में कि इस सेशन में मैं बात करूंगा कि अगले 40-45 दिन में अपने आप को कैसे तैयार करें सबसे पहले विल टॉक अबाउट द स्ट्रेटजी सेकंड आई टॉक अबाउट व्हाट टाइप ऑफ हार्डवर्क इट इज रिक्वायर्ड एंड थर्ड आई विल टॉक अबाउट हाउ टू कीप योर एग्रेसिव एंड मोटिवेटेड तो पहला मैंने बात कर लिया स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कैसे अपने आप को पढ़ना चाहिए सेकेंड आई एम से हार्डवर्क वेरी इंपॉर्टेंट अगर मैं मेहनत ही नहीं करूंगा अगर मैं कैच पे कैच छोड़ दूंगा अगर मैं फील्डिंग अच्छी नहीं करूंगा अगर मैं बैटिंग अच्छी नहीं करूंगा तो स्ट्रेटेजी बनाने का कोई फायदा नहीं है मेरा मतलब है जब मैं ग्राउंड पे खेलूंगा दैट मीन जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा तो हम बिना लक्ष्य के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे फॉर एग्जाम्पल आपने एक प्रैक्टिस बुक खरीदा ऑनलाइन और उस प्रैक्टिस बुक को आप सोल्व करना स्टार्ट किए क्या हम कभी लक्ष्य रखते हैं कि एक घंटे में मैं तीस क्वेश्चन सॉल्व करूंगा डू आई कीप अ टारगेट दैट आई विल सॉल्व वन हंड्रेड एंड फिफ्टी क्वेश्चन इन द नेक्स्ट फोर आवर्स प्रोबेबली नो प्लीज अंडरस्टैंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू विल हैव टू कीप टारगेट वेन यू आर सॉल्विंग क्वेश्चन कीप योर टाइम आर रेडी हैव द एबिलिटी टू लीव क्वेश्चन एंड गो टू द नेक्स्ट मंथ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट लाइक यू हु इज वेरी सीरियस फॉर द गेट स्टडीज मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि आप सीरियस हैं? बिकॉज आप इतनी रात को अगर YouTube पे मेरा चैनल सुन रहे हैं और मुझे सुन पा रहे हैं दैट मीन यू आर सीरियस अबाउट योर करियर सो प्लीज अंडरस्टैंड कि आपको टाइमर रख के काम करना होगा अपने आप को स्ट्रेच करना होगा टारगेट देना होगा कि आज मैं इसको करे बिना नहीं सोऊंगा या इसको करे बिना नहीं उठूंगा तो हार्डवर्क बहुत जरूरी है प्रैक्टिस बुक का यूज कीजिए गेट के पास्ट ईयर के क्वेश्चन सोल्व कीजिए जहां से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं उस सोर्स से लीजिए आपके जो भी नियरेस्ट सेंटर है आइस गेट के उन पे जाके बात कीजिए दे विल हेल्प यू प्लीज अंडरस्टैंड क्वेश्चन सॉल्विंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गेट में 30-35 साल तक के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं उनमें से सभी को सॉल्व कर लोगे बहुत अच्छी बात है मैं कहता हूं 30-35 साल तक नहीं पहुंच पा रहे हो एटलीस्ट दस से पंद्रह साल के क्वेश्चन को सोल्व कर लो आप अगर आइस गेट के स्टूडेंट नहीं हो सजेशन देता हूं आपको आईसी गेट का एक ऐप है प्ले स्टोर से मिल जाएगा डाउनलोड दैट ऐप अराउंड 1000 थाउजेंड क्वेश्चन आपको फ्री में करने को मिलेगा विदाउट एनी चार्ज वी आर हेल्पिंग यू टू सॉल्व क्वालिटी क्वेश्चन टू गेट इन टू द गेट एग्जाम बट प्लीज मेक श्योर खाली स्ट्रैटेजी बनाना प्लान बनाना और मेहनत ना करना कोई फायदा नहीं होने वाला सो हार्ड वर्क इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट राइट थर्ड थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अकॉर्डिंग टू मी इज किसी भी मैच को जीतने के लिए किसी भी जंग को जीतने के लिए जुनून की जरूरत है एग्रेशन की जरूरत है अगर आपके अंदर वो जुनून और एग्रेशन नहीं है तो शायद नहीं जीत पाओगे आपके पास स्ट्रैटेजी है आप हार्ड वर्क कर सकते हो लेकिन हर तीसरे चौथे दिन आपको लगता है कि यार ये होगा कि नहीं होगा तो मैं गारंटी से बोलता हूं नहीं होगा प्लीज अंडरस्टैंड आपको यह मोटिवेशन रखना होगा अपने आप को कि यार मैं करूंगा मैंने पास्ट में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं लोगों ने मुझे बहुत सराहाया है और मैं आगे भी कर सकता हूं आई हैव डन इट इन द पास्ट एंड आई हैव द केपेबिलिटी डू इट इन द फ्यूचर इफ दैट स्पिरिट इज विद यू आई एम श्योर यू विल विन द गेम इस समय पे बी विद पॉजिटिव माइंड पीपल बेस्ट कुड बी योर पेरेंट्स बेस्ट कुड बी योर बेस्ट फ्रेंड्स योर ब्रदर्स सिस्टर्स टेक सपोर्ट ऑफ देम टेल देम दैट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर अ वंडरफुल एग्जाम प्लीज कीप मोटिवेटिंग मी ये समय बहुत जरूरी है आपके लिए यह समझना कि अगर आप पॉजिटिव हाई पे रहोगे तो ही जीत पाओगे अगर आप अंदर से इतने पॉजिटिव नहीं हैं और केवल बहाव के साथ जा रहे हो शायद आप अपने पोटेंशियल का 100 परसेंट नहीं दे पाओगे सो so, ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट बात है कि चाहे आप इस तरह के लेक्चर अटेंड कीजिए चाहे अपने मेंटर्स के पास रहिए चाहे फैकल्टी से बात कीजिए चाहे पेरेंट्स से बात कीजिए लेकिन अपने आप को चार्जअप रखिए बहुत जरूरी है चार्जअप रहना एग्रेशन के बिना कुछ नहीं होगा जितना ज्यादा स्वेट करोगे 
जितना ज्यादा शाउट करोगे अंदर से कि नहीं मैं कर पाऊंगा मेरे को करना है वो जिद पकड़नी होगी बचपन में हम जिद करते थे ना आइसक्रीम चाहिए तो चाहिए खंबा पकड़ लेंगे बाथरूम के अंदर बंद हो जाएंगे लेकिन आइसक्रीम लेके छोड़ते थे बस वही जिद पकड़ने की जरूरत है अगर आपने वो जिद पकड़ ली तो यू विल विन द बैटल एंड बिलीव मी मैंने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज देखी है केवल और केवल अपने अंदर एक जुनून रखते थे वो बच्चे उनके अंदर लक्ष्य था कि मुझे कुछ करना है मुझे फाइट मारनी है और वो करके दिखा दिए सो प्लीज अंडरस्टैंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री वन इज योर स्ट्रैटेजी विच आई टॉक अबाउट सेकेंड इज योर हार्ड वर्क फॉर द नेक्स्ट फोर्टी फोर्टी फाइव डेज एंड द थर्ड इज योर एग्रेशन अगर ये तीन चीजों के कॉम्बो को लेके जाओगे तो आप इस जंग को जरूर जीतोगे पूरी ताकत झोंक दीजिए अगर किसी को लगता है कि 40-45 दिन कम है मैं कहता हूं नहीं है मेरे पास 40-45 दिन नहीं है मेरे पास 400 घंटे हैं हर रोज 10 घंटा इन टू फोर्टी डेज इज फोर हंड्रेड आवर्स गुड इनफ टाइम टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर गेट चार घंटे बहुत होते हैं आपके अंदर अगर एग्रेशन है जुनून है आप मेहनत कर सकते हो मैं गारंटी ले सकता हूं अगर आप अच्छा लॉजिक लगते हो 400 घंटे की प्रिपरेशन में 50 से 60 नंबर लाना बड़ी बात नहीं है और अगर आप ऑलरेडी 30-40 पे बैठे हो अभी अगर आप डायग्नोस्टिक टेस्ट लिखते हो तो डेफिनेटली आप सेवेंटीज एंड एटीज तक भी जा सकते हो सो so, ये मेरे आज की गेट की बात के एजेंडा में क्लियर करता हूं कि ये तीन चीजों पर फोकस करोगे तो आप जीत पाओगे राइट right? so, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा द कॉन्सेप्ट ऑफ गेट की बात इज कि हम आपसे बार बार संवाद रखेंगे हम दोबारा आएंगे हम बात करने आगे भी आएंगे टॉकिंग अबाउट ये देखने के लिए कि क्या क्या और पॉसिबिलिटीज आपको मदद कर सकते हैं गेट जैसे जैसे नजदीक आएगा आई विल टॉक विद मोर सेशन लाइव चैट पे आप सजेशन दे सकते हैं कि क्या क्या आपको और सेशन जिसके बारे में आप जानना चाहेंगे बिफोर वी एंड अप There are few questions which I will like to take, which the students have given us on your live chat. I can I can see some questions uh, coming up this place. So uh, I would like to hear uh, from sir. He is on the next stop, sir. किस तरह के questions बच्चे पूछ रहे हैं आप मुझे कुछ दो चार questions बताएंगे तो मैं उनके जवाब दे पाऊँ. हाँ, sir Nidhi Chirani ji पूछ रहे हैं और इसी से same related Rajesh ji पूछ रहे हैं question. सर कम टाइम बचा है बहुत डर लग रहा है हाउ टू हैंडल प्रेशर 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 से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कॉन्फिडेंस कैसे किसने पूछा है ये निधि निधि एंड राजेश निधि एंड राजेश थैंक्स फॉर आस्किंग क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल और देखो एक चीज मैं बताऊंगा बेटा ये समझने की कोशिश करो स्प्राइट का एड दिखा है ना क्या कहता है वो डर के आगे जीत है बस वही चीज करनी है हमें प्लीज अंडरस्टैंड स्प्राइट ने आई थिंक माउंटेन ड्यू का एड है वो ठीक है वो जो भी है लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप डरोगे तो सामने वाला आपको और डराएगा आपको डरना नहीं है आपको ठंडे दिमाग से सोचना है इस समय पे इसलिए मैंने कहा पॉजिटिव लोगों के साथ रहना बहुत जरूरी है अगर आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं कोई भी अगर नेगेटिव बात करता है आपका फ्रेंड हो आपका कोई भी हो कि यार तेरा तो नहीं हो पाएगा या फिर आ, मेरा नहीं हो पाएगा तो भी वो नेगेटिव स्टेटमेंट है प्लीज Be away from such kind of people. ऐसे लोगों के पास जाइए जो आपको प्रोत्साहन देंगे ठीक है Yes, समय कम है लेकिन एक बार समझिए वो समय सबके लिए कम है पूरे हिंदुस्तान के 10 लाख बच्चों के लिए समय कम है तो मैं अगेन आपको दोहराऊंगा मैंने कहा 40 दिन देखोगे तो कम लगेगा लेकिन 400 घंटा कम नहीं होता 400 हंड्रेड आवर्स इज अ गुड टाइम टू प्रिपेयर एंड बैंक आज भी अगर जाके मेहनत करोगे तो चार घंटे में अच्छा कर पाओगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नरपत और याग्निक देखिए ये सवाल सभी का होगा इनफैक्ट कि एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथ्स जो कि लगभग 30 नंबर का वेटेज रखते हैं और जो हमारे गेट स्कोर की नीव रखते हैं उसके लिए क्या करें बहुत सिंपल है यार इंजीनियरिंग मैथ्स हम बचपन से पढ़ रहे हैं इनफैक्ट लापलास डिफरेंशियल इक्वेश मेट्राइसिस ये हमारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स में भी आते हैं टिपिकल क्वेश्चंस होंगे आपके पास फॉर एग्जांपल आइगन वैल्यूज आइगन वैक्टर्स ठीक है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना ये बहुत ऑर्थोडॉक्स क्वेश्चन हैं जो हर साल पेपर में पूछे ही जाते हैं न्यूमेरिकल मेथड पे न्यूटन रॉपसन का क्वेश्चन आता ही आता है या तो सिमसन थ्री रूल का क्वेश्चन आता ही आता है 
प्रोबेबिलिटी पे एक सवाल बाइनोमियल या पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पे आता ही आता है तो इंजीनियरिंग मैथ बहुत प्रेडिक्टेबल पेपर होता है ओनली थिंग इज आपको प्रैक्टिस मारनी होगी मैं प्योर सजेस्ट करूंगा कि पिछले 10-15 साल के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए कोई ना कोई आपके पास जो प्रैक्टिस बुकलेट मिलती है अमेजोन पे अवेलेबल है आइसगेट की बहुत अच्छी प्रैक्टिस बुकलेट बनाई है सर लोगों ने आप उसको बाय कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए बट प्रैक्टिस करनी होगी तो पिछले क्वेश्चन की और क्वालिटी क्वेश्चन को सोल्व कीजिए डरने की जरूरत नहीं है इंजीनियरिंग मैथ्स और एप्टीट्यूड पंद्रह नंबर का है और सॉलिड मार्क्स है अगर आपको चाहिए तो मेरे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं आप उनको फ्री में एक्सेस कर सकते हो आप देखिए उनको समझिए और प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस के हमने सभी कैटेगरी के क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है चाहे वो परमोटेशन कॉम्बिनेशन हो चाहे क्लॉक्स एंड कैलेंडर के क्वेश्चन हो सबसे बुरी बात एप्टीट्यूड की है कि कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है पिछले आठ नौ दस सालों से जब से एप्टीट्यूड आया है कोई पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ क्वेश्चन नहीं है तो आपको सब कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा एनी कैन कम राइट एंड अगर आपने बहुत कुछ नहीं भी किया है तो एप्टीट्यूड इज समथिंग जो आप लॉजिक से भी थोड़ा बहुत सॉल्व करोगे बीइंग एन इंजीनियर आप उसको कर पाओगे लेकिन मेरा एक प्योर सजेशन अगर आपको रहेगा टेक अ प्रैक्टिस बुक एंड स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस। विदाउट एनी थ्योरी यू विल बी एबल टू सॉल्व बेसिक सवाल पूछे जाते हैं परसेंटेज के ऊपर प्रॉफिट लॉस के ऊपर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के ऊपर ये सारे टॉपिक्स हम एट नाइन टेंथ में पढ़ चुके हैं ओनली थिंग इज उनको सोल्व करने की अप्रोच आपको सीखनी होगी अगर आप अभी तक नहीं सीखे हो तो ऑनलाइन ट्यूटोरियल से सीख लीजिए और अगर सीख चुके हो तो इनको इंप्लीमेंट कीजिए थ्रू प्रैक्टिस ठीक है एनी अदर क्वेश्चन फुल लेंथ टेस्ट कितने देने चाहिए और एग्जाम के कितने दिन पहले स्टार्ट करें मॉक टेस्ट देना ओके जील आपका सवाल है कि यू हैव आज द क्वेश्चन दैट कितने मॉक्स देने चाहिए फुल लेंथ टेस्ट या मॉक्स और एग्जाम से कितने दिन पहले तो अगर आपने मेरा वीडियो ध्यान से सुना होगा तो मैंने जवाब दिया उस बात का कि 20 दिन आप सब्जेक्ट्स पे फोकस कीजिए लास्ट के 20 दिन मॉक्स पे अगर आप ऑलरेडी सब्जेक्ट्स को तैयार कर चुके हैं तो बीच बीच में भी मॉक्स दे सकते हो मैंने कहा पांच से सात मॉक डेफिनेटली आपको देने चाहिए अब आप चाहते हैं कि मैं हर हफ्ते में एक मॉक लिखूंगा वेल एंड गुड आप चाहते हैं कि मैं पंद्रह बीस दिन पहले सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लूंगा और लास्ट में हर चार दिन में एक मॉक लिखूंगा वेल एंड गुड लेकिन पांच से सात मॉक आपको जरूर लिखने चाहिए वेरी इंपॉर्टेंट और मॉक ही हैं जो आपको तीन घंटा बैठने की कैपेसिटी डेवलप करते हैं मैं एग्जाम देने के अप्रोचेस पे नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करना चाहूंगा अगर आपको अच्छा लगेगा इस वीडियो को तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी और जितने ज्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे मुझे पता लगेगा कि आपको ये पिछला आधा घंटा जो हम बात कर रहे थे वो अच्छा लगा उसे हमें पता लगेगा कि हमें और आप लोगों को इस तरह की चीजें देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए सो वट आई एम सेंग इज कि पॉजिटिव माइंडसेट रखिए इस चीज को लेके और आगे बढ़िए तो आपका अच्छा स्कोर आएगा ठीक है सर लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं स्टूडेंट्स बोल रहे हैं रिविजन कैसे करें रिविजन में बहुत डर लग रहा है स्ट्रेटेजी क्या हो रिविजन की <coughs> और रिविजन बोरिंग भी लगता है बहुत बार देखिए रिविजन थोड़ा सा बोरिंग लगेगा कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कई बार हम अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं क्योंकि हमारी पास हिस्ट्री होती है वो कहते हैं ना दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है अगर उस सब्जेक्ट में मेरी बैक लगी थी उस सेमेस्टर में उस सब्जेक्ट से मुझे हमेशा फोबिया होगा या उस सब्जेक्ट का टीचर अच्छा नहीं था मेरे कॉलेज में तो उस सब्जेक्ट का हमेशा मुझे फोबिया होगा राइट सो so, उस पैरामीटर को हटा दीजिए भूल जाइए पुरानी सब बातों को आप ये देखिए जो मैंने चार कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट बताए थे राइट जो लोग मिस कर दिए थे उस पार्ट को वो दोबारा से इस को वीडियो को सुन सकते हैं आई थिंक ये यूट्यूब पर रहेगा तो आप बाद में भी इस वीडियो को सुन सकते हैं मैंने चार कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट्स बताए हैं उन चार कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट्स के हिसाब से आप पढ़ाई करें उस चार कैटेगरी को पांच पांच दिन का टाइम दें आई एम श्योर आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो सकता है ठीक है मैंने बताया आपको कि जो सब्जेक्ट आपके बहुत ग्रेट नहीं है जिनको आप पसंद नहीं करते हैं उनमें केवल फॉर्मूला पढ़ लीजिए लेकिन जो इसको पसंद करते हो और जो गेट में भी वेटेज अच्छा रखते हैं उनको काफी डेप्थ में पढ़िए उनको काफी डिटेल में पढ़िए और नोट्स अगर आपके पास है जो आपने खुद अपने हाथ से बनाए हैं दैट शुड बी द मोस्ट एंड द क्रिटिकल थिंग फॉर यू तो रिवीजन के लिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पिछले दस से पंद्रह साल के गेट पेपर्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये तीन चीजों को पकड़ के चलिए आप रिविजन अच्छे से कर पाएंगे ठीक है सर uh, लास्ट में हम क्लोज कर सकते हैं कुछ बच्चे क्रैश कोर्स के बारे में पूछ रहे हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है क्रैश कोर्स कैसे क्या क्या सब्जेक्ट्स अच्छा, कवर होंगे अगर देखिए ऑन स्टूडेंट डिमांड
आप उसको ऑनलाइन मॉडल पे भी अटेंड कर सकते हो और फिजिकल मॉडल पे आपको अहमदाबाद में करना है तो आप फिजिकल मॉडल पे भी कर सकते हो ऑनलाइन करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन कर सकते हो वेबसाइट पे आप जाओगे तो आपको मिलेगा पर सब्जेक्ट भी आपको ट्रेनिंग अवेलेबल है शेड्यूल वेबसाइट पे अवेलेबल है ऑनलाइन आइस वेबसाइट है उस पर अवेलेबल है आ, अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो उस वेबसाइट पर एक फोन नंबर है आप YouTube चैनल जिससे आप एक्सेस करें उसके डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो आपको वेबसाइट और फोन नंबर हेल्पलाइन नंबर दोनों मिल जाएगा उस पर आप डिटेल पता कर सकते हो कल सुबह 10 बजे से इंजीनियरिंग मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो रही है जो लाइव दी जाएगी अक्रॉस इंडिया अगर आप किसी भी शहर के किसी भी कोने में बैठे हैं एक फोर एम की इंटरनेट स्पीड वाली लाइन चाहिए चाहे मोबाइल से चाहे डेस्कटॉप से अगर आपके पास वो अवेलेबल है और आपके पास एक लॉग पासवर्ड है तो आप वो टेस्ट वो चीज कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो राइट सो क्रैश कोर्स कल से स्टार्ट हो रहा है अगर आप इंजीनियरिंग मैथ्स अटेंड करना चाहते हो तो वो कर सकते हो अगर आप कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स करना चाहते हैं तो वेबसाइट पे वो सारी डिटेल आपको अवेलेबल मिल सकती है सो दिस इज ऑल डिटेल अबाउट द क्रैश कोर्स आल्सो, राइट एनी अदर क्वेश्चन इफ यू हैव यू कैन पुट मी एन ई मेल वी कैन टेक इट ऑन ई अदरवाइज राइट मोस्ट ऑफ यू थैंक्स फॉर कमिंग एंड अटेंडिंग दिस सेशन मेरा ई मेल लिखना है आप लिख लीजिए आई एम गिविंग यू माई ई मेल आई पर्सनल ई मेल It is Rohan, R O H A N Rohan, at the rate icgateinstitute dot com. I repeat, it is Rohan, R O H A N Rohan, at the rate icegateinstitute dot com. ये मेरा ईमेल आईडी है. I would love to hear if you have any feedbacks or if you have any particular query, please put me an email. Get in touch. अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए कैसे पढ़ें क्या करें यू आर मोस्ट वेलकम टू गेट इन टच विद अस वंस अगेन थैंक्स फॉर कमिंग डिवोटिंग योर टाइम इन द लेट इवनिंग आई अंडरस्टैंड इज अ वेरी क्रूशल टाइम फॉर यू बैंग हार्ड एंड रिमेंबर माई थ्री थिंग्स स्ट्रैटेजी हार्ड वर्क एंड एग्रेशन इफ यू कैन क्लब ऑल दीज थ्री थिंग्स यू आर गोट ऑफ विद अ विनर थैंक यू